A data abre as celebrações da Semana Santa, último do período de quaresma e a mais importante do calendário cristão. É nessa semana que a Igreja Católica celebra os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Cristo. No ritual deste domingo, os ramos são abençoados e podem ser guardados para serem queimados na quarta-feira de cinzas do ano seguinte. Nós temos aí o nosso cronograma, a nossa programação. Segunda-feira nós teremos às 19h30 em todas as comunidades aqui da nossa paróquia, a comunidade urbana, o terço doloroso, refletir sobre as dores de Cristo na cruz. Na terça-feira teremos a Via Sacra, onde celebramos aí o caminho da Via Cruz, né? o último caminho de Jesus carregando a sua pesada cruz na costa. Na quarta-feira nós temos aqui na Igreja Matriz Senhor Bom Jesus a celebração penitencial, dando oportunidade dos fiéis estar refletindo um pouco sobre sua vida de fé, tendo a oportunidade aqueles que desejarem se julgar necessário fazer a sua confissão, para assim bem preparar a Semana Santa. Na quinta-feira, inicia propriamente o Trido Santo, a celebração da Ceia do Senhor com o tradicional rito do Lava Pés. Essa celebração onde Jesus institui o sacerdócio, onde Jesus institui a Eucaristia, onde Jesus nos dá a grande lição do serviço, quando Ele mesmo presta serviço aos seus discípulos, lavando os pés daqueles que estavam com Ele, mostrando para nós que o serviço e a humildade deve estar no coração de todos. Na sexta-feira, nós teremos às três horas da tarde a celebração da paixão do Senhor, que é o momento que celebramos a morte de Jesus, três horas da tarde, quando Jesus entrega seu Espírito ao Pai. Então, na sexta-feira santa, sexta-feira maior, temos esta grande celebração e, em seguida, a procissão associando ao corpo de Cristo que é sepultado, que nós chamamos procissão do enterro, onde refletimos que aqui tudo é passageiro. E no sábado, às 8 horas da noite, teremos a grande celebração, começando também com a bênção do fogo novo, Jesus que ressuscita, que vem iluminar a nova humanidade. Né? É um renascimento, é um recomeço, é uma nova vida, que agora não está mais sujeito à morte, mas é a vida e a vida plena. E domingo, o domingo de Páscoa, celebraremos a Páscoa do Senhor em todos os horários normal de nossa comunidade.